ഹായ് ഗായ്സ് ലേസി ലേഡിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ചെടികളെക്കുറിച്ച് നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഡു ചെക്ക് ഔട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മണി പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം മലയാളികൾക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇത് നമ്മുടെ മണി പ്ലാന്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ വളരും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇല വരുന്ന ആ ഭാഗം അതാണ് നോഡെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് ഇലയും വേരും വരുന്നത് ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളർന്നോളും ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ മണി പ്ലാന്റും പിന്നെ ഗോൾഡൻ പോത്തോസും അതാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഗോൾഡൻ പോത്തോസിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ നീളത്തിലുള്ള തണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതേ ഉള്ളത് ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉരയില ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു രണ്ടാഴ്ചയോളമായി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് വേറെ വേ വേര് വന്നില്ല അപ്പോൾ ആ നോട് അതായത് ആ തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നീളത്തിലിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വേര് വരില്ല അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ നോട് മാത്രം വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതിനോടൊപ്പം ആ മഞ്ഞ ഇലയും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങെടുത്ത് കളയുവാണ് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നോളും അപ്പോൾ രണ്ട് നോട് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതങ്ങ് വളർന്നോളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ തണ്ട് ഇലയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു തണ്ടായിരുന്നു ഇത് കിളിക്കുമോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇല വരുമോന്നോ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരുന്നതാണ് ആ തണ്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ ഇലകളും വന്നു വേരുകളും വന്നു പക്ഷേ ഈ തണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയി മഞ്ഞിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ തണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ചെടി മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് റീറ്റൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ആ തണ്ടങ്ങ് എടുത്ത് കളയണം മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണിത് ഇത് എൻജോയ് പോത്തോസ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ഇല അടർന്നു പോയി പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ ഇല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതും സാധാരണ മണി പ്ലാന്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വളർത്തുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടേ ഉള്ളൂ ആ നോട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിരുന്നാൽ മതി ഇത് മണ്ണിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ചെടി വളരെ സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആണ് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും ഇതേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ പലപ്പോഴും മണ്ണിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ എൻജോയ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നല്ല പോലെ വേരുകളും വരും നല്ല പോലെ ഇലകളും തളർത്തൊക്കെ വരും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ഇലകളാണ് വരുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും മറ്റ് മണ്ണിനകത്ത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വളർത്തുമ്പം മണി പ്ലാന്റ് കുറച്ചുകൂടെ ബുഷിയായിട്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടി വളരെ നീളത്തിലുള്ള വൈൻസ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വൈൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ജഗ്ഗിനകത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് നല്ലപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് റൂട്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബുഷിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് വളർത്താനും മണി പ്ലാന്റ് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഇല ഓൾമോസ്റ്റ് അടർന്ന് പോകാറായി നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ചെറിയ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ചെറിയൊരു ജോയിൻറ്റിലാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ മുറിഞ്ഞു പോയ ഭാഗം കരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും ആ ഇല കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം മാറ്റുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഇതുപോലൊക്കെ വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇല മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ആ ചെടി വളർന്നോളും മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണത് വലിയ ഫസ്സി പ്ലാന്റ് ഒന്നുമല്ല വളരെ ഈസി മെയിൻ്റനൻസ് പ്ലാന്റാണ് മണി പ്ലാന്റ് ഈ കുപ്പിക്കകത്ത് ഞാൻ 
ഇത് വളരെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട്സ് വന്നു മാത്രമല്ല സി സി പ്ലാന്റിൻ്റെ ബേസിൽ റൂട്ട്സിനോടൊപ്പം അതിന് ബൾബ് ഉണ്ടാവും അത് കിഴങ്ങ് പോലെ വരും അതിപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ആ നല്ല ബൾബ് പോലെ വന്നു തുടങ്ങി ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മണ്ണിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാലും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെയും വളർന്നോളും ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരൊറ്റ തണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒറ്റ തണ്ടായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അതും എൻ്റെ പിള്ളേർ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കളയാതെ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒരു കുപ്പിക്കകത്തെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു ഷൂട്ടും കൂടെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും പുതിയ ഇല വരുന്നതിന് പകരം സി സി പ്ലാന്റിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നാണ് പുതിയ പുതിയ ഇലകൾ വരുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സി സി പ്ലാന്റും വെള്ളത്തിയിട്ട് വളർത്താമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഐ വി നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വിയും നമുക്കിതുപോലെ തണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേര് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ വേരുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊന്നും ഇതുവരെ വാടി തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേര് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചെടി ഇതാ നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ക്രോട്ടൻസ് ആണ് ഈ ചെടി നാട്ടിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് ക്രോട്ടൻസിൻ്റെ സ്റ്റാർ ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു തണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആകെ കൂടെ മൂന്ന് ഇല വന്ന് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് നല്ലപോലെ വെയിലത്ത് വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല വെയിലൊക്കെ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ അതിനകത്ത് വേരിഗേഷൻസ് ആ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരും പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇൻഡോറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിനിപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വൺ ഇയറായി അപ്പം അന്ന് മുതൽ ഇത് വെള്ളത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നല്ലപോലെ ഹെയർ റൂട്ട്സൊക്കെ നല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇലകളാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതിപ്പം ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് വെട്ടം അടിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ആ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചെറിയ മൂന്ന് ലീവ്സ് മാത്രമാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ ലീവ്സും നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ലീവ്സൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് നല്ലപോലെ സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വളരെ കുറയും മാത്രമല്ല പുതിയ പുതിയ ഇലകൾ വരുന്നതും അത്ര വേരിഗേ വേരിഗേറ്റഡൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഇതും ക്രോട്ടിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കോഴിവാലൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ചുമന്ന ഇലയൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പ് വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ലീവ്സാണ് ഈ കാണുന്നതും അതിൻ്റെ റൂട്ടൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെവലപ്പായി പക്ഷേ ഈ വൺ ഇയർ ആയിട്ടും ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് നല്ലപോലെ വെട്ടവും വെളിച്ചുള്ളടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ആണെന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ നല്ല വേരിഗേഷനിൽ ഇത് വന്നേനെ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ കിച്ചണിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ വലിയ വെട്ടമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇടുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഇലകളെല്ലാം ഗ്രീൻ മാത്രമാണിത് അപ്പോൾ ക്രോട്ടൻസും നമുക്കിതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇൻഡോറിൽ നമുക്ക് വളർത്താം അതാണ് ഇതിൻ്റെ രക്ത ചുരുക്കം അടുത്ത ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ് സാറ്റിൻ വോത്തോസ് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ സാധാരണ മണി പ്ലാന്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഓരോ ഇല വീതമുള്ള നോട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നാലും മതി ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് വേര് പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിൻ്റെ വേര് വന്നിട്ട് എത്രത്തോളം വരുന്നു എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഈ ചെടി വെള്ളത്തിൽ വളരുന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ പിന്നീടിടാം വെള്ളത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ചെടിയാണിത് ഇത് മോൺസ്റ്ററയാണ് മോൺസ്റ്ററ ഡെലിസിയോസ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് മോൺസ്റ്ററയുടെ
അവിടെ തന്നെയാണ് വേരും വരുന്നത് അതാണ് ആ നോഡെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരേ ഇല വരുന്ന അതായത് മെയിൻ തണ്ടിൽ നിന്നും ഒരേ ഇല വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വേരുകൾ നമുക്ക് കിളിച്ചു വരികയും ചെയ്യും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നോട്ട്സോളം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ആദ്യത്തെ ആ ഇല വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു റൂട്ടുണ്ട് ആ ആ റൂട്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ മോൺസ്ട്ര കിളിച്ച് വരും അപ്പം ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതേപോലെ റൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് തണ്ടുകളാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചട്ടിയും മണ്ണും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെടി വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഓരോ കട്ടിങ് സെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വരുമ്പോഴോ ഓരോ കട്ടിങ് സെങ്കിലും എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിനകത്തിട്ട് വളർത്തി നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യൂട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ലേസി ലേഡിയുടെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിലകത്തോ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്